tal? Esto es la entrevista VIP. Les saludo a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada. Y bueno, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un apasionado del canto, la actuación, viajes y los idiomas, ya que maneja hasta ocho idiomas. Se ha presentado a nivel internacional y actualmente promocionando su sencillo libre tanto en México como en Latinoamérica. Así que para mí es un honor darle la más cordial bienvenida por segunda ocasión a Carlo Lau. Carlo, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Johnny. Muy bien, muy bien. Pues eh, contentísimo de estar otra vez contigo enlazándonos ahora muy cerca, qué coincidencia, que estamos ahora un poco más cerca esta vez. Y bueno, eh, dime. déjame comentarte, Carlos, estuve viendo precisamente este sencillo que vienes a promocionar libre, y ahora sí que te pregunto antes de que me hables acerca de este tema, ¿eres sí. difícil de olvidar? Muy difícil, si no, pregúntales. Por eso te pregunto, porque me llamó la atención esa parte en la canción. Pues yo, yo espero, yo espero dejar una buena impresión en las personas como para que no me olviden, Ajá. Pero, pero yo sí me considero buen amigo, buen eh, compañero, buen amante, de todo. Esto es importante. Ah, te pusiste tú nervioso. Yo, tío, Ahora me, ya me pusiste me, nervioso. Me llamó la atención ese estribillo de la canción y dije, le tengo pre que preguntar si realmente es difícil de olvidar. Te he de mencionar que me encantó el sonido de la canción. O sea, es, es fenomenal. Creo que los sonidos que Gracias. utilizaste para este sencillo están espectaculares. Gracias. Sí, pues mira, no es Carlos Laud y su creatividad, es todo el equipo que está detrás de mí. El productor, el manager, el community, bueno, todos los que están en el barco ponen un poquito de, de, de su creatividad y el resultado está ahí. La verdad es que le hemos echado bastante ganas al proyecto, que, que ya no es tan proyecto, ya es algo más sólido que está identificando mi sonido como, como cantante. Entonces, pues, ahí vamos, Libre, creo que está culminando muchas cosas que estábamos buscando. Y creo que cada vez va siendo más, pudiéramos decir, exigente con tu trabajo. Sí, sí, no, pues imagínate, eh, la competencia en la música es muchísima, eh, el, en el pop, bueno, a lo mejor no somos tantos ahora, pero justo por eso tenemos que hacer cosas de mucha calidad, porque... La gente que consume pop ahora es muy selectiva porque como no somos tantos, sí son muy selectos los que dicen, ah, este es un buen pop, este es un, buen, un pop fino, este me gusta por tal elemento que están usando. Entonces, cuidamos todos esos detalles de manera que pues el, el género luzca, ¿no? Con, con los pocos representantes que habemos aún. <risa> Ahorita, no sé si coincida tanto con ese punto que tú mencionas. Mm. Déjame decirte por qué. Actualmente yo llevo realizadas más de 600 entrevistas y durante esta wow. pandemia que aún no se ha terminado, me ya ha tocado sé. entrevistar fácil 150 personas que aprovecharon la pandemia para lanzarse musicalmente. Entonces mm -hmm. ellos me comentan y no, no des meritando el trabajo de cada uno, que ellos únicamente tienen su computadora, su micrófono y hacen música. Por lo que veo y lo, por lo que quiero entender es de que tu música, pues ah, estás de la mano de gente que te está apoyando y no eres tú solo el que está lanzando tu música. ¿Cómo claro. ¿Cómo compites con esto, Carlos? Porque creo que, un ejemplo, lanzas tú tu sencillo y al día siguiente o a la semana ya hay mil personas que lanzaron música. ¿Cómo le haces para competir con eso? Porque creo que también eh, es difícil o es complicado cuando a lo mejor tú le inviertes bastante a una canción y que alguien con una computadora y un micrófono mm. pueda hacer a lo mejor no, lo mismo, no de la misma calidad, pero puede uh -huh. ser lo mismo y al fin y al cabo es competencia. Claro. Pues mira, va, va muy de la mano con las referencias musicales que tenemos cada artista. Eh, creo que sí es una tendencia últimamente el hacer música computarizada, y hay muchos programas que te facilitan la vida. Yo soy más orgánico. Eh, yo sí me fijo mucho en que si va a haber cuerdas y las vamos a usar de la compu, pues se oigan lo más orgánicas posibles. Y si no, buscar la forma de, de meterlas de, de este, orgánicamente, o sea, real. Entonces, eh, eso me caracteriza mucho por la influencia que he tenido de artistas 
como Bosé, ¿no? Yo, yo crecí escuchando a Miguel Bosé, entonces, bueno, Bosé no usa computadoras, creo que nunca las usó, o si alguna vez las usé, nunca me enteré, pero siempre tuve esa, esa escuela de, de, del buen pop, del pop fino, que se hacía con orquesta, que se hacía con, con, con músicos de estudio, que no se usaba el autotune, entonces eh, trato de, de buscar eso en mi música porque me siento cómodo, no me gusta mucho el sonido computarizado o abusar del autotunes, todos los artistas creo que usamos en algún momento el autotunes, pero ese sello es el que quiero que me caracterice al menos en mi contexto popero. Sí, te digo, porque al momento de escuchar la canción, te digo, me encantó el sonido y digo, Gracias. O sea, este lleva bastante producción. Sí, sí, justo por eso te digo que, que sí le, le echamos mucho coco, le echamos este, muchos elementos justo para que tenga un sello distintivo, porque sí son pocos los artistas que se atreven a hacer como el mole así con todos los ingredientes y yo sí soy más metido en esos detalles, no por presunción, no porque digan, no, va a sonar más fregón que otros, sino porque me gusta hacer las cosas eh, detalladamente, ¿no? Con, con elementos eh, un poquito fuera de lo común. ¿Te, ¿Te quieres subir también al tren de los duetos? Sí, y ya pronto, ¿eh? Ya por ahí tenemos colaboraciones en puerta. No puedo decir con quién, pero ya tenemos ahí eh, planes para empezar a involucrarnos eh, los artistas que estamos haciendo pop y, y demás para poder ejercer una, una, una sinergia más padre, ¿no? Finalmente, cuando dos personas eh, eh, juntan su creatividad, salen cosas muy interesantes. Y claro, lo, lo vamos a hacer pronto. ¿De alguna manera te quieres quedar únicamente en el pop o te quieres mover a otro género? O igual, a lo mejor, realizar una fusión. Pues nunca digas nunca. No me gusta eh, salir... ¿Te puedes escuchar el reggaetón en norteño? Híjole, no creo. No creo, pero mira, créeme que, que, que sí escucho eh, otros estilos de música. No son mi hit, no me encantan. Yo soy bien popero, soy muy fresa. Y ahora sí que es lo que a mí me queda, ¿no? Yo veo la música un poco como la ropa, ¿no? O sea, hay, hay gente que, que le queda padrísimo el cuero, que le queda padrísimo lo entallado, y hay gente que no. Entonces, a mí me queda el pop. También por mi tesitura de voz, creo que eh, me siento cómodo. Obviamente, si sí salgo de la zona de confort, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo con los elementos musicales que adornan un poco más este, la simplicidad que puede parecer una canción popera, que no es nada simple producir pop, de verdad, no lo es. Es muy complicado, de hecho. Pero entonces es, es lo que digo, siéntete cómodo en el género que, que, que te gusta y a, lleva al otro nivel, a un poquito más arriba para que luzca y destaque, ¿no? Carlos, nunca te ha llamado la atención, eh, sé que te has dedicado un poquito a la, a la música, a cuestiones de, también de, de actuación, pero ¿no te ha llamado la atención entrar en este mundo de los reality shows? O sea, ya hemos visto, por decir, ahorita está la casa de los famosos, <risa> están reality shows de cuestiones de ejercicio, de deportes extremos, la academia, la voz, entonces ¿no te ha llamado la atención incursionar en algún tipo de reality show o no es lo tuyo? No, cero. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por siento qué? Que, que todo está muy montado y yo no soy, o sea, soy actor, soy actor, pero ahí sí no creo que me saldría muy bien el actuar eh, cuando ya todo está orquestado y está planeado y ya se sabe lo que va a pasar y hay muchos intereses de por medio que no son del todo genuinos o, o que son por apoyar al arte de un artista no, ahí sí creo que, que la televisión ha abusado un poquito con ese tipo de, de, de programas no los juzgo simplemente yo, yo, yo Carlos no me sentiría a gusto por lo mismo no me he atrevido a tocar puertas en un reality como la academia, la voz y demás porque bueno aparte te, te, te te expones a que un comentario eh, te, 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 te pueda romper aquí tus esquemas, ¿sabes? Es jugar es, con es, emociones. Es jugar con las emociones de una persona y a mí me da mucha tristeza que de repente va eh, pues banda muy talentosa a este tipo de reality shows y van con todo y tienen muchos sueños y tienen incluso el talento 
y después no pasa nada y, y un comentario de un juez o una jueza hiriente les puede cambiar la vida. Entonces, ahorita, no. Uh -huh. Ahorita que comentas eso, no quiero equivocarme, pero creo que fue Adel la que la habían eh, invitado a un programa precisamente tipo La Voz, donde también iba a seleccionar y ella no aceptó aunque le pagaban millones porque dijo yo no quiero que un comentario mío vaya a destrozar la carrera de una persona. Exacto. Así que sí. Creo que coincide con lo que ahorita me estás mencionando y me hizo revuelo ahorita que, que mencionaste eso. Entonces creo que es importante porque sí es cierto, a veces a lo mejor podrás tener el talento, podrás tener los sueños y a veces un comentario te puede tumbar. Sí, 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 sí. Y la industria es muy cruel y son muy tajantes y no hay de, ay, no, dice lo más suavecito, no, así es esto. Yo afortunadamente estoy en una situación o contexto donde yo estoy construyendo mi carrera con mis medios a mi paso. Yo soy quien dirige, yo soy quien toma las decisiones, no pertenezco a una disquera. Entonces me la llevo tranquila porque no vivo de la música en algún momento ojalá se pudiera ser más redituable. Todos los artistas aspiramos a, a vivir al 100 de, de nuestro arte, pero no es, mi, no es mi contexto. Entonces, pues no, un reality no me sumaría, al contrario, me restaría muchísimo. Creo que sí, creo que sí. Carlos, mira, te, la vez pasada, durante todas las entrevistas, tratamos de hacer una dinámica, no sé si con el objetivo de poner en aprietos a nuestros invitados o con el objetivo de divertirnos. La vez pasada saliste bien librado, pero vamos a ver cómo te va en esta ocasión. Antes que nada, te quiero preguntar, no sé qué tan vago eras, porque regularmente en ocasiones nuestros papás o nuestros abuelos acostumbraban a regañarnos, ya sea con dichos o refranes o incluso frases mexicanas. No sé si te iba a pasar. Ay, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo, yo crecí con mis abuelos, okay. entonces imagínate todo, todos los dichos y directas que traigo en la cabeza, sí. Bueno, mira, vamos a hacer es de esta manera. Yo te voy a poner en pantalla unos refranes o dichos mexicanos, pero la peculiaridad de estos refranes es que todos están escritos en emojis. Así que espero okay. seas muy bueno para descifrar sí. estos refranes. Aquí el castigo va a ser... Son cinco nada más. Si por algún motivo no logras descifrar uno, el castigo va a ser cantar una canción. Pero aquí lo sencillo es que vas a cantar la canción que tú quieras. Un pedacito de, de la canción que tú quieras. Así que me están diciendo las chicas de producción que esperan que no adivines ninguno. <risa> a ver, venga. Bueno, mira, vamos con el primero. Ahora sí que te voy a decir que si este no lo averiguas, no quiero, no quiero imaginar cómo te va a ir porque el primero es el más sencillo. Así que vamos con el primero. ¿Tienes alguna idea qué significa este refrán? Sí, es, eh, un camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ok, empezamos con el sencillo y era para que agarraras confianza porque van subiendo un poquito de intensidad, aunque creo que este también está fácil. Ah, sí, ojo por ojo, diente por diente. Ok, van subiendo de intensidad, eso te aclaro, ¿eh? Okay. Vamos con el siguiente. Híjole. Ah, caray. Ya vi tu cara, ya vi tu cara. Y eso me agrada. Ah, eh, uno para todos, todos para uno, no. No, híjole, no, no sé. Ok, mira, aquí es la tercera es la vencida. Está un poquito confundido, ah, pero la aquí es, es la, la tercera es la vencida. Así claro. que de castigo... Cantar un pedacito de una canción, la que tú quieras. Ahora sí que no te ponemos restricciones. A ver, esto es de mis tiempos. Va más o menos así. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí. Te olvidas de mí. Te la armas bien. Con todos menos conmigo. Ahí está. <risa> Salucita. Me tocó de la época de Timbiriche. Yo no la voy porque yo soy de patito feo para acá, pero... No te <risa> bueno, vamos con la siguiente, y estos sí son los más difíciles, nos faltan dos. A ver si tienes una idea de qué significa esto. ¡Ah, caray! <risa> si la gente pudiera ver tu cara... Sí, este... Es una carita <risa> pensativa. Un cuchillo y un gato. Ah, te comió la lengua el gato. No. ¿No? Frío, frío, frío. 
no le busques cuatro, no, no le busques cinco pies al gato. Mucho <risa> frío. Ay, no. Bueno, mira, aquí la respuesta es la curiosidad. Ah, mató, claro, la mató curiosidad mató al... al gato. Híjole, ya ves, yo, yo creo que hubo complot sí. de que querían que cantaras, no sé por qué presiento, Carlos. <risa> Así que no sé qué otra canción te quieras aventar. A ver, por ejemplo, puede ser eh, una de mis rolas. Eh, eh, apagamos la luz, que es mi sencillo anterior a Libre. Eh, va más o menos así. Baby, no sé qué estamos esperando. Si no es hoy, dime entonces cuándo. Vamos a dejar de fingir que entre tú y yo oh, ay. Ahí está. Ay, vamos con la última. Y esta para mí, te soy sincero, a mí cuando me la pusieron yo no la pude averiguar. Pero vamos a ver si tienes alguna idea de qué significa este refrán o frase. Tortuga. Uh... Es una manita y un candado. Ah, caray, no sé. Tortuga... Paso a pasito. <risa> Ay, no, no, no. Ahora sí me pusieron a parir chayotes, ¿eh? No, no. Ay, no, no, me doy. Mira, aquí la respuesta es lento, pero seguro. Ah, claro. Lento, pero seguro. <risa> no sabes qué divertidas nos estamos dando, caro. No sé si te estés divirtiendo, pero al menos nosotros y los de producción estamos divertidísimos. No, sí, sí, me imagino. No, pues sí, sí. Me han de ver la cara de signo de interrogación. De... Así que la última canción, la que tú quieras. A ver, a ver, a ver, este... Híjole. A ver, una de Luis Mirrey. No soy muy bueno para cantar de Luis Mirrey, pero... Este... Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto... Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Ahí está Ándale, no, pues ya tenemos una probadita Y por supuesto una muestra de la calidad vocal que tienes, Carlos Quiero agradecer enormemente la, la oportunidad de entrevistarte No me puedo despedir sin antes preguntarte Si eres soltero, casado, vivo, divorciado o dejado eh, Tengo pareja y así como que, ¿y qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Sí, 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 sí. Ten, tengo, tengo un amor, un amor desde hace 12 años. 12 años. Y ahora sí, sí que como dice la canción, difícil de olvidar. Difícil de olvidar. Eso Exacto. es importante. Carlos, redes sociales para que todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de tu carrera puedan estar en contacto contigo. Claro que sí. Bueno, pues síganme en mi Instagram, soy Carlos Laud, así como lo ven en pantalla arroba Carlos Laos, tenemos una página oficial, también www.carlolaos.com y vayan a ver mis videos, por favor, apóyenlo, coméntenlos, eh, están en YouTube, búsquenme así, y en plataformas digitales, mi música, por favor, en Spotify, iTunes, en su plataforma digital favorita, ahí escuchen un poquito de mi música. Carlos, muchísimas gracias, no te desconectes, déjame terminar la entrevista y regreso a volar contigo, muchísimas gracias. Claro. Gracias.